வணக்கம் நண்பர்களே நம்மளோட சேனலில் தமிழ்நாடு டெக்ஸ்ட் புக் சிலபஸ் ஸ்டாண்டர்ட் வைஸாக ஒவ்வொரு லெசனும் நம்ம கவர் பண்ணிகிட்ருக்கோம் ஸோ இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது செவன்த்து சோஷியல் சயின்ஸ் டேர்ம் ஒன் சிவிக்ஸ் லெசனான பொலிட்டிக்கல் பார்ட்டிஸ் அண்டு ப்ரீவியஸாக நம்ம ஃபஸ்ட் லெசனும் பார்த்துருக்கோம் ஸோ சிவிக்ஸில் இருக்கக்கூடிய ஃபஸ்ட் லெசன் ஆகட்டும் இல்லை செவன்த்து டேர்ம் ஒன் சோஷியல் சயின்ஸ் லெசன் ஆகட்டும் அதோட பிளேலிஸ்ட் லிங்க் எல்லாமே வந்து டாப் ரைட் கார்னரில் கொடுத்துருக்கேன் செக் பண்ணி பாருங்கள் அண்ட் சிக்ஸ்த் எயித் நைன்த்துக்கான வீடியோஸ் எல்லாமே வந்து ப்ளேலிஸ்ட் லிங்க் சயின்ஸ் அண்ட் சோஷியல் சயின்ஸ்ன்னு செப்பரேட்டாக டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன் அங்கேயும் நீங்கள் செக் பண்ணி பார்க்கலாம் ஸோ வீடியோ ஃபுல்லாக பாருங்கள் யூஸ்ஃபுல் ஆனுச்சுன்னா உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் அண்ட் மறக்காமல் நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் எந்த ஒரு கருத்துக்கள் இருந்தாலும் அண்ட் இன்ஃபர்மேஷன் ஏதாவது ராங்காக இருந்தாலும் சரி இல்லை இன்ஃபர்மேஷன் உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்தாலுமே அதையும் கமெண்டில் சொல்லுங்கள் அண்டு வீடியோ பிடிச்சிருந்துன்னா லைக் பண்ண மறந்துடாதீங்க ஓகேங்களா ஸோ இந்த பொலிட்டிக்கல் பார்ட்டிஸ் இந்த லெசனில் நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா பொலிட்டிக்கல் பார்ட்டிஸ் அப்படிங்கிறது அரசியல் கட்சி இந்த அரசியல் கட்சி அப்படிங்கிறது என்னது அண்டு இதோட வேலை என்ன ஒரு அரசியல் கட்சி அப்படிங்கிறது எதற்காக வந்து இந்த நாட்டில் இருக்கணும் அண்டு அவங்களோட முக்கியமான வேலை என்ன அண்டு அவங்க ஒரு அரசியல் கட்சி தொடங்கிறதுக்கான முக்கியமான காரணம் என்னவாக இருக்குது இந்தியாவில் இந்த அரசியல் கட்சிகள் எப்படிலாம் வந்து டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குது அண்டு அப்போஷன் பார்ட்டி எதிர்கட்சி அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது என்ன அண்ட் அது எதுக்காக இருக்குது அப்படிங்கிறதையும் இதில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ லெசனோட இன்ட்ரடக்ஷன் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இப்போ ஏன்ஷியன்ட் டைம்ஸ் ராஜா காலத்துலலாம் வந்து ராஜா தான் வந்து சுப்ரீம் ஹெட் ஆஃப் லெஜிஸ்லேட்டிவ் எக்ஸிக்யூட்டிவ் ஜுடிஷரி பிரான்ச்சஸ் ஸோ இந்த லெஜிஸ்லேட்டிவ் அப்படிங்கிறது வந்து சட்டம் இயக்கிறதுக்கான ஸோ சட்டத்தை வந்து கொண்டு வர்றதாகட்டும் இல்லை புதுசாக ஒரு சட்டத்தை கொண்டு வருது இல்லை இருக்கிற சட்டத்தை வந்து திருத்தத்துக்கான உரிமை எக்ஸிக்யூட்டிவ் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா அவங்க கொண்டு வரக்கூடிய திட்டத்தை இல்லை அவர் நினைக்கக்கூடிய திட்டத்தை செயல்படுத்துறதுக்கான பவர் ஜுடிஷரி அப்படிங்கிறது வந்து அவர் என்ன நினைக்கிறாரோ அதை நீதி ஓகேங்களா அதுதான் வந்து தீர்ப்பாக வழங்கக்கூடிய ஒரு பவர் அப்படிங்கிறது ராஜா காலத்தில் வந்து ராஜா கிட்ட மட்டும்தான் இருந்தது அதே மாதிரி ஒரு குறிப்பிட்ட திட்டத்தை அவர் கொண்டு வர்றாருனா அவர் அவர் சார்ந்த சில பர்சன்ஸ் ஸோ ஒரு ரெண்டு மூணு பேர் ஓகேங்களா மந்திரியோ இல்லை யாரோ கேட்கலாம் கேட்காமல கூட அவரே சுயமாக ஒரு திட்டத்தை கொண்டு வரலாம் அதை மக்களோட கருத்துக்கு கொண்டு வருவார் அப்படிங்கிறது கிடையாது ஓகேங்களா மக் மக்களோட கருத்தை கேட்டு தான் ராஜா வந்து ஒரு திட்டத்தை கொண்டு வரணும் அப்படிங்கிறது கிடையாது அவரே என்ன நினைக்கிறாரோ அதை பண்ணுவார் ஓகேங்களா அண்டு அதை எதிர்த்து மக்கள் ஒருபோதும் சொல்லக்கூடாது ராஜா என்ன சொல்கிறாரோ அதுதான் ஓகேங்களா அண்டு அது காலப்போக்கில் ஸோ ராஜா காலம் அப்படிங்கிறது அழிஞ்சு ஃபாரினர்ஸ் நம்ம நாட்டுக்குள்ளே வர ஆரம்பிக்காங்க குறிப்பாக பிரிட்டிஷ் நம்ம நாட்டுக்குள்ளே வந்து அவங்களோட காலனிஸை வந்து உருவாக்குறாங்க ஸோ இந்த இடத்துல காலனிஸ் அப்படிங்கிறது என்ன மீனிங் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஒரு நாட்டு மக்கள் இன்னொரு நாட்டுக்குள்ளார ஊடுருவி வந்து வேறு ஒரு விஷயத்துக்காக வராங்க இப்போ பிரிட்டிஷ் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இந்தியாவுக்குள்ளே ட்ரேடிங் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்தாங்க ஸோ நாங்கள் வியாபாரம் பண்ண தான் வரோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆட்சி நடத்த ஆரம்பித்தாங்க ஸோ அதுதான் ட்ரேடிங் பண்ணுறதுக்காக உள்ளே வந்து அவங்க இந்தியாவை ஆட்சி செய்ய ஆரம்பித்தது தான் வந்து காலனிஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் ஒரு நாட்டு மக்கள் அவங்களோட நாட்டை விட்டு இன்னொரு நாட்டுக்கு வந்து ஆட்சி செய்கிறது அண்ட் இந்த காலனிஸ் அப்படிங்கிறது காலப்போக்கில் சுதந்திரம் கிடைச்சதுக்கப்புறம் ஸ்டேட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அனௌன்ஸ் பண்ணாங்க ஸோ அவங்க ஆட்சி செஞ்ச இடங்கள்லாம் வந்து ஓ காலனி அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருந்தாங்க ஒரு சின்ன சின்ன பகுதிகளாக பிரித்து பிரித்து அந்த பிரிஞ்ச பகுதிகள் எல்லாத்தையுமே வந்து சுதந்திரம் அடைஞ்சதுக்கப்புறம் நம்ம ஸ்டேட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு உருவாக்கிட்டோம் ஓகேங்களா அண்டு இந்த ஸ்டேட் அப்படிங்கிறது வந்து அதை நேஷ்னலாக ஓகேங்களா இந்தியா மொத்தமும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஏழில் சுதந்திரம் கிடச்சிது அண்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பதில் இந்தியாவை டெமோக்ராட்டிக் கண்ட்ரி அப்படின்னு சொல்லிட்டு அனௌன்ஸ் பண்ணுறோம் இந்த டெமோக்ராட்டிக் அப்படின்னா என்னென்னு பார்த்தோம்னா ஜனநாயகம் மிக்க நாடு ஸோ இந்த ஜனநாயகம் டெமோக்ராட்டிக் அப்படிங்கிறதுக்கான அர்த்தமே வந்து ஜனநாயகத்தோட முக்கியமான ஒரு விஷயம் ஒரு நாடு ஜனநாயக நாடு அப்படின்னு அனௌன்ஸ் பண்ணுறதுக்கு முக்கியமான விஷயம் வந்து அந்த நாட்டில் இருக்க மக்களோட கருத்துக்களை கேட்குறதுல தான் இருக்குது இப்போ ஒரு நாட்டு மக்கள் அந்த கருத்துக்களை முன்வச்சு
விஷயத்தில் நம்ம டெமோக்ராட்டிக் அப்படின்னு சொல்கிறோம்னா இப்போ அஞ்சு வருஷத்துக்கு ஒரு தடவை எலெக்ஷன் வருதுங்க அந்த எலெக்ஷனில் நாம் என்ன நினைக்கிறோமோ நமக்கு இவர் தலைவராக இருந்தால் நல்லாயிருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம முடிவெடுக்கிறோமா ஸோ அப்போ அது தான் டெமோக்ரஸி அப்படிங்கிறது அண்டு சில திட்டங்கள் நம்ம கவர்மெண்ட் வந்து மக்கள்கிட்டையும் ஒப்பீனியன் அப்படிங்கிறது கேட்டுட்டு தான் இருக்காங்க அண்ட் அதை சொல்கிறதுக்கான சான்சஸ் அரசு கொடுத்து தான் ஆகணும் அந்த அது கொடுக்கக்கூடிய இடத்துல தான் இந்த கவர்மெண்ட் இருக்குது அண்ட் அதை சொல்கிறது தான் நம்ம அது அவங்க என்ன கேட்குறாங்களோ அந்த அந்த கருத்துக்களை நம்ம பதிவு பண்ணுறதுக்கான உரிமை நமக்கு கொடுக்கறது தான் நம்மளோட டெமோக்ராட்டிக் கண்ட்ரி அப்படிங்கிறது ஸோ இந்த டெமோக்ராட்டிக் கண்ட்ரி அப்படிங்கிறது ரொம்ப வலுவாக இருக்கணும் அப்படின்னா அதுக்கு பொலிட்டிக்கல் பார்ட்டிஸ் அப்படிங்கிறது முக்கியமான தேவையாக இருக்குது ஸோ இந்த பொலிட்டிக்கல் பார்ட்டிஸ் ஏன் தேவை அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இப்போ நான் ப்ரீவியஸாக சொன்ன மாதிரி இப்போ மக்கள் இருக்காங்க ஸோ பீப்புள்ஸ் இருக்காங்க பீப்புள் டேரெக்டாக கவர்மெண்ட் கிட்ட அவங்களோட ஒப்பீனியன் வைக்கிறாங்கன்னு வைங்களேன் கவர்மெண்ட்டால் நாட்டில் இருக்க எல்லா மக்கள்கிட்டையுமே தனியாக ஒப்பீனியனும் இல்லை மக்கள் சொல்லக்கூடிய எல்லா கருத்துக்களுமே வந்து கவர்மெண்ட்டால் கேட்க முடியுமா அப்படின்னா முடியாது ஏன்னா ரொம்ப பாசிபிலிட்டி கம்மி ஏன்னா அந்தளவுக்கு மக்கள் தொகை இருக்குது எல்லோரும் சொல்ல கருத்துக்களும் கேட்க முடியாது அதனால் என்ன பண்ணுறாங்க இந்த இடத்துல இன்ட்ரிமீடியட்டாக ஒருத்தர் வராரு அவர் தான் வந்து பொலிட்டிக்கல் பார்ட்டி அப்படிங்கிறது அரசியல் கட்சிகள் இந்த அரசியல் கட்சிகளை நாம் தேர்ந்தெடுக்கிறோம் ஓகேங்களா இந்த இடத்துல தான் டெமோக்ரஸி அப்படிங்கிறது ரோல் ப்ளே பண்ணுது ஸோ இந்த அரசியல் கட்சிகளை நாம் தேர்ந்தெடுக்கிறோம் இந்த அரசியல் கட்சிகள் அரசு கிட்ட பேசி அண்டு மக்களுக்கு தேவையான அண்டு மக்களுக்கு நல்லது செய்யக்கூடிய திட்டங்களை கொண்டு வராங்க ஓகேங்களா ஸோ இப்போ பொலிட்டிக்கல் பார்ட்டி அப்படிங்கிறதுக்கான இம்பார்ட்டன்ஸ் நமக்கு தெரிஞ்சிருச்சு ஒரு டெமோக்ராட்டிக் கண்ட்ரியில் பொலிட்டிக்கல் பார்ட்டி அப்படிங்கிறது இதுக்காக தான் நமக்கு தேவைப்படுறாங்க அதான் நம்மளோட கருத்துக்களை கேட்கறதுக்கும் சொல்கிறதுக்கும் நெக்ஸ்ட் இந்த பொலிட்டிக்கல் பார்ட்டிக்கான டெஃபினேஷன் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஸோ ஒரு பொலிட்டிக்கல் பார்ட்டி அரசியல் கட்சி எப்படி ஆரம்பமாகுது அது தனி மனிதரோட ஒரு ஐடியாவில் இருந்தோ இல்லை ஒரு குறிப்பிட்ட குரூப் ஆஃப் பீப்புளோட சேம் ஐடியாலஜி இப்போ ஒரு பத்து பேர் இருக்காங்க பத்து ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருக்காங்கன்னா அந்த பத்து ஃப்ரெண்ட்ஸோட ஐடியாவுமே வந்து சேமாக இருக்குது அப்படின்னா அவங்க ஒரு செப்பரேட்டாக ஒரு ஆர்கனைசேஷன் மாதிரி ஆரம்பிப்பாங்க அண்ட் அந்த ஆர்கனைசேஷன் காலப்போக்கில் அரசியல் கட்சியாக மாறுது ஓகேங்களா ஸோ அவங்களோட ஐடியாஸ் எல்லாமே ஒன்றா இருக்கும் அப்போ அவங்களோட பாலிசிஸ் அப்படின்னு வரும்போது ஸோ இந்த அரசியல் கட்சி ஆரம்பமாகிறதுக்கு எல்லா அரசியல் கட்சிகளுமே இப்போ எந்த ஒரு அரசியல் கட்சி எடுத்துக்கிட்டாலுமே வந்து அவங்களுக்குன்னு ஒரு பாலிசி ஆர் எய்ம் ஆர் அப்ஜெக்டிவ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒன்று இருக்குங்க அந்த அப்ஜெக்டிவ் எய்ம் பாலிசி எனி திங் அது எல்லாமே மக்களோட நலனுக்காக மட்டுமே இருக்கும் அண்ட் அந்த நலன் அப்படிங்கிறது வந்து மக் கட்சியை பொறுத்த மாதிரி வேறு வேறு மாதிரி இருக்கும் ஓகேங்களா ஸோ எல்லா கட்சிகளுக்குமே இந்த பாலிசி எய்ம் அப்ஜெக்டிவ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஏதாவது ஒரு ஐடியாலஜி அப்படிங்கிறது இருக்க தான் செய்யும் ஸோ ஒரு பொலிட்டிக்கல் பார்ட்டி அப்படிங்கிறதுக்கு மூணு முக்கியமான அம்சம் தேவை ஒன்று அந்த பார்ட்டியில் ஒரு தலைவன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒருத்தர் இருப்பார் அது தனி மனிதராக ஆரம்பித்த பார்ட்டியாகட்டும் இல்லை பத்து பேர் சேர்ந்த ஆரம்பித்த ஒரு குரூப் ஆஃப் பீப்புள் சேர்ந்த ஆரம்பித்ததாகட்டும் அதில் தலைவன்னு ஒருத்தர் தான் இருப்பாங்க அண்ட் அந்த தலைவர்களுக்கு கீழே ஆக்டிவ் மெம்பர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருப்பாங்க இந்த ஆக்டிவ் மெம்பர்ஸ் டேரெக்டாக தலைவர்கள்கிட்ட பேசுகிறதாகட்டும் அவர் சொல்கிறத செய்கிறதாகட்டும் இருப்பாங்க அந்த ஆக்டிவ் மெம்பர்ஸ்க்கு கீழே ஃபாலோவர்ஸ்ன்னு சொல்லி இருப்பாங்க ஓகேங்களா இந்த ஃபாலோவர்ஸ் இந்த ஆக்டிவ் மெம்பர்ஸ் என்ன சொல்கிறாங்களோ அதை செய்வாங்க இது ஒரு செயின் மாதிரி தான் நெக்ஸ்ட்டு இந்த பொலிட்டிக்கல் பார்ட்டிஸ் எதற்காக அப்படின்னு பார்த்தோம்னா நார்மலாக சொல்லுவோம் விவசாயம் தான் ஒரு நாட்டோட முதுகெலும்பு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அக்ரிகல்ச்சர் இஸ் த பேக் போன் ஆஃப் எ கண்ட்ரி அப்படின்னு சொல்லிட்டு பட் ஒரு டெமோக்ராட்டிக் கண்ட்ரியோட பேக் போன் அப்படிங்கிறது அந்த கண்ட்ரியோட பொலிட்டிக்கல் பார்ட்டி ஸோ பொலிட்டிக்கல் பார்ட்டிஸ் ஆர் த பேக் போன் ஆஃப் a democratic country okayla endha oru jananayaga naatoda mudugalambe andha jananayaga naatla irukkakoodiya arasiyal katchigal dhaan so indha arasiyal katchigal abdingiradhu nama munnadi sonna mari makkalukkum arasangathukkum oru intermediator ah vela seivaanga 
இப்போ ஒரு கட்சியை ஸோ ஒரு குரூப் ஆஃப் பீப்புள் சேர்ந்து ஆரம்பித்தாலே அது கட்சியா அப்படின்னு கேட்டால் கிடையாது அவங்களுக்குன்னு சில ரூல்ஸ் கொடுக்குறாங்க ஸோ ஒரு நாட்டில் ஒரு அரசியல் கட்சி இருக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்கு முக்கியமான காரணம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஸோ நம்மளோட இந்தியாவை பொறுத்த வரைக்கும் இங்கே கொடுத்துருக்காங்க ஒரு பார்ட்டி அங்கீகரிக்கத்துக்கு ஸோ ஒரு அரசியல் கட்சியை அங்கீகரிக்கிறதுக்கு ரெண்டு முக்கியமான காரணம் ரெண்டு முக்கியமான ஒரு விஷயம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஃபஸ்ட்டு திங் அவங்க அட்லீஸ்ட் அஞ்சு வருஷமாச்சும் பொலிட்டிக்கல் ஆக்டிவிட்டி அரசியல் மற்றும் அரசியல் சார்ந்த விஷயங்களில் அவங்க இருந்திருக்கணும் அந்த பொலிட்டிக்கல் பார்ட்டி அப்படிங்கிறது அண்டு ஜென்ரல் எலெக்ஷன் ஸோ மக்களவை தேர்தலோ இல்லை எந்த ஒரு தேர்தலாக இருந்தாலுமே அவங்களுக்கு ஆறு சதவீதம் ஓட்டு அவங்களுக்கு கிடைச்சிருக்கணும் ஸோ இந்த ஆறு சதவீதம் ஓட் அப்படிங்கிறத பற்றி நம்ம பின்னாடி பார்க்கலாம் இப்போதைக்கு ஒரு எலெக்ஷனில் அங்கே கேண்டிடேட் அதாவது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ தமிழ்நாடுன்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா தமிழ்நாட்டில் நூறு மக்கள் இருக்காங்க அந்த நூறு பேரில் ஆறு பேர் ஆகுது ஸோ ஆறு பர்சன்ட்டோ ஆறு பேர் ஆகுதோ அந்த குறிப்பிட்ட கட்சிக்கு அவங்க ஓட் பண்ணியிருக்கணும் ஓகேங்களா அடுத்தது ஒரு பொலிட்டிக்கல் பார்ட்டியோட கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் ஸோ என்னென்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஃபஸ்ட்டு திங் அவங்களோட ஐடியாலஜி அவங்களோட கருத்துக்கள் அதே மாதிரி அவங்க மக்கள்கிட்ட சொல்கிறதும் செயல்றதும் செய்ய செய்கிறதும் எல்லாமே காமனாக சேமாக இருக்கணும் ஓகேங்களா அதுதான் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் அடுத்தது ஒரு கட்சிக்கு ஒரு அரசியல் கட்சியோட பவர் அப்படிங்கிறது அரசியல் அமைப்பு இந்திய அரசியல் அமைப்பு என்ன சொல்கிறாங்களோ அந்த பவர் அப்படிங்கிறது அரசியல் கட்சிகளுக்கு இருக்குது இது எல்லாமே சட்டத்துக்கு உட்பட்டு தான் அரசியல் கட்சிகள் செயல்படணும் அப்படிங்கிறது ஒரு முக்கியமான கண்டிஷன் நெக்ஸ்ட்டு அந்த அரசியல் கட்சிகள் நாட்டோட நலனுக்காகவும் நாட்டு மக்களோட நலனுக்காகவும் தான் செயல்படணும் அப்படிங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப அவசியமான தேவையாக இருக்குது நெக்ஸ்ட்டு மேனிஃபெஸ்டோன்னு சொல்லி டியூனல் ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் இந்த மேனிஃபெஸ்டோ அப்படிங்கிறது வாக்குறுதி இல்லைனா வந்து அந்த பொலிட்டிக்கல் பார்ட்டியோட கொள்கையை அறிவிக்கிறது அறிவிக்கிறதுக்கான ஒரு அறிவிப்பு மாதிரி ஓகேங்களா கொள்கை விளக்குறதாகட்டும் எனி திங் அண்ட் இந்த மேனிஃபெஸ்டோ அப்படிங்கிறத நம்ம வந்து ஒவ்வொரு எலெக்ஷன்லையுமே பார்க்கலாம் இப்போ ரீசெண்டாக நம்ம தமிழ்நாட்டில் எலெக்ஷன் நடந்தது திமுக தான் ஜெயித்தாங்க அண்டு அதுக்கு முன்னாடி ஸோ இந்த எலெக்ஷன் டைமில் ஓகேங்களா ஒவ்வொரு கட்சிகளுமே தங்களோட அறிக்கையை வந்து சொல்லிகிட்டு இருந்தாங்க நாங்கள் வந்து ஆட்சிக்கு வந்தால் இதை பண்ணுவோம் அதை பண்ணுவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய ஒரு லிஸ்ட்டு மாதிரி சொல்லியிருந்தாங்க இதை தான் மேனிஃபெஸ்டோ அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறது ஓகேங்களா ஒவ்வொரு கட்சிகளுமே வந்து சில திட்டங்களை வச்சுருப்பாங்க அந்த திட்டங்கள் மக்களுக்கு பயனுள்ளதாக அமையும் அண்ட் அந்த மக்கள் தேவையை ஏற்ற மாதிரி இருக்கும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பார்த்தோம்னா இப்போ லாஸ்ட் எலெக்ஷன் ஸோ அதாவது முன்னாடி காலத்துலலாம் பார்த்தோம்னா கரண்ட் அப்படிங்கிறத வச்சு தி திமுகவை மட்டப்படுத்தி அதிமுக ஜெயித்தாங்க அண்டு அதுவே வந்து மறுபடியும் ஓகேங்களா இந்த கரண்ட் அப்படிங்கிறது ஒரு எசென்ஷியலான தேவை ஓகேங்களா எசென்ஷியல் நீடு மக்களுக்கு முக்கியமான தேவையே கரண்ட்டு தான் அண்டு இந்த கரண்ட்டை வச்சு பொலிட்டிக்கல் பார்ட்டிஸ் ஆனது மேனிஃபெஸ்டோவை ப்ரிப்பேர் பண்ணாங்க நாங்கள் ஆட்சிக்கு வந்தால் கரண்ட் கட் அப்படிங்கிறத வந்து இல்லாமல் பண்ணிடுவோம் அப்படிங்கிறது ஒரு முக்கியமான ஒரு கொள்கையாகவே கொண்டு வந்திருந்தாங்க ஸோ இந்த மாதிரி மக்களுக்கு அந்தந்த டைமில் என்னென்ன தேவையோ அதை மேனிஃபெஸ்டோ உருவாக்கி கொடுப்பாங்க எலெக்ஷன் டைமில் ஓகேங்களா அண்ட் ஆட்சிக்கு வந்ததுக்கப்புறம் அதை கொஞ்சம் கொஞ்சம் செய்வாங்க கொஞ்சம் செய்யாமலையும் இருப்பாங்க இட் டிபெண்ட்ஸ் ஓகேங்களா கட்சிகளை பொறுத்தோ இல்லை நாட்டோட எக்கனாமிக் கண்டிஷனை பொறுத்தோ இந்த மேனிஃபெஸ்டோ அப்படிங்கிறது சேஞ்ச் ஆகலாம் நெக்ஸ்ட்டு இந்த பார்ட்டி சிஸ்டம் அப்படிங்கிறது என்னென்ன டைப்ஸ் இருக்குது அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு இந்த பார்ட்டி சிஸ்டமில் வந்து சிங்கிள் பார்ட்டி சிஸ்டம் பை பார்ட்டி சிஸ்டம் மல்டி பார்ட்டி சிஸ்டம் சிங்கிள் பார்ட்டி சிஸ்டம்னால் ஒரு நாட்டில் ஒரே ஒரு கட்சி மட்டும்தான் இருக்கும் அந்த கட்சி தான் செயல்படும் அப்படிங்கிறது ஸோ அப்படி இருக்குமா அப்படின்னு கேட்டால் இருக்குது சைனாவில் சைனாவில் சைனீஸ் கம்யூனிஸ்ட் பார்ட்டி ஸோ நம்மளோட பக்கத்து நாடான சைனாவில் சைனீஸ் கம்யூனிஸ்ட் பார்ட்டி அப்படிங்கிறது இருக்குது அண்டு அந்த கட்சி தான் ஸோ இது ஒரே ஒரு கட்சி தான் அந்த நாட்டில் இருக்குது அந்த கட்சி தான் இன்னமும் ஆட்சியில் இருக்கிறாங்க ஸோ அப்போ இது டெமோக்ரஸ் டெமோக்ரஸி இருக்கா டெமோக்ரட்டிக் கண்ட்ரியா அப்படின்னு கேட்டால் அஃப்கோர்ஸ் இதுவும் ஒரு டெமோக்ரட்டிக் கண்ட்ரி 
ஏன்னா இங்கேயும் மக்கள் தான் இந்த கட்சியில் இருக்கக்கூடிய பர்சன்ஸை தேர்ந்தெடுக்கிறாங்க ஆனால் அந்த கட்சியில் இருக்கக்கூடிய பர்சன்ஸ் அந்த கட்சியில் இருக்கக்கூடிய தலைவரை தேர்ந்தெடுக்கிறாங்க ஸோ இங்கேயும் டெமோக்ரஸி அப்படிங்கிறது இருக்குது பட் சைனாவை பொறுத்த வரைக்கும் டெமோக்ரஸி அப்படிங்கிறது வந்து சோஷலிஸ்ட் டெமோக்ரஸி அப்படின்னு சொல்கிறது சோஷலிஸ்ட் டெமோக்ரஸி அப்படிங்கிறது சமூகத்தில் இருக்கக்கூடிய மக்களாகட்டும் இல்லை சமூக கருத்துக்களை கேட்டு செயல்படக்கூடிய கட்சி அண்டு அந்த கட்சி இருக்கக்கூடிய ஒரு நாட்டை சோஷலிஸ்ட் டெமோக்ரஸி அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் ஓகேங்களா ஸோ வேறு நாடுக்கு எக்ஸாம்பிள் பார்த்தோம்னா நார்த் கொரியா கியூபா இதெல்லாமே வந்து அந்த நாடுகளில் சிங்கிள் பார்ட்டி ஒரே ஒரு கட்சி மட்டும்தான் இருக்குது அடுத்ததாக பை பார்ட்டி சிஸ்டம் இந்த பை பார்ட்டினா பை அப்படிங்கிறது வந்து டூ டியூவல் ஆர் டூ ஸோ இந்த நாடுகளில் ரெண்டே ரெண்டு கட்சி மட்டும்தான் இருக்கும் எக்ஸாம்பிள் பார்த்தோம்னா யுனைடெட் ஸ்டேட்ஸ் ஆஃப் அமெரிக்கா ஸோ இந்த யுனைடெட் ஸ்டேட்ஸ் ஆஃப் அமெரிக்காவில் ரெண்டே ரெண்டு கட்சி தான் ஒன்று ரிப்பப்ளிகன் ரிப்பப்ளிகன் பார்ட்டி இன்னொன்று டெமோக்ரட்டிக் பார்ட்டி ஸோ இந்த ரெண்டு பார்ட்டியில் யார் வின் பண்ணுறாங்களோ அவங்க தான் யுனைடெட் ஸ்டேட்ஸ் ஆஃப் அமெரிக்காவோட பிரசிடெண்ட்டாக இருப்பாங்க அண்டு யுனைடெட் ஸ்டேட்ஸ் ஆஃப் அமெரிக்காவோட பிரசிடெண்ட் தான் வந்து வேர்ல்டுலேயே மோஸ்ட் பவர்ஃபுல்லான பர்சனாக சொல்லப்படுது ஏன்னா மற்ற நாடுகளில் இருக்கக்கூடிய பிரசிடெண்ட் எலெக்ஷனோ இல்லை பிரைம் மினிஸ்டர் எலெக்ஷனோ பெருசாக வந்து கவனத்துக்குள்ளாகிறது இல்லை பட் யுனைடெட் ஸ்டேட்ஸ் ஆஃப் அமெரிக்கா அப்படின்னு வரும்போது எல்லா நாடுகளும் இந்த எலெக்ஷனுக்காகவும் சரி இந்த எலெக்ஷனில் யார் ஜெயிப்பாங்க அப்படிங்கிற ஒரு க்யூரியாசிட்டி அப்படிங்கிறது வருது ஏன்னா ஒவ்வொரு நாடுகளோட தேவையுமே வந்து யுனைடெட் ஸ்டேட்ஸ் ஆஃப் அமெரிக்காவை டிபெண்ட் பண்ணியிருக்கு அண்டு அவங்களோட முடிவுகளும் சரி இல்லை எந்த ஒரு திட்டமும் சரி மற்ற நாடுகளை அஃபெக்ட் பண்ணுற மாதிரியும் இருக்குது அண்டு நல்லது செய்கிற மாதிரியும் இருக்கும் ஓகேங்களா அவங்க என்ன ஒரு முடிவு எடுத்தாலும் அதோடய இம்பேக்ட் அப்படிங்கிறது வேர்ல்டில் இருக்கக்கூடிய எல்லா கண்ட்ரிலும் நம்மளால் பார்க்க முடியும் அந்தளவுக்கு ஒரு மோஸ்ட் பவர்ஃபுல் அண்ட் டெவலப்டு கண்ட்ரி அப்படின்னு சொல்லலாம் யுனைடெட் ஸ்டேட்ஸ் ஆஃப் அமெரிக்காவில் இப்போ இந்த யுனைடெட் ஸ்டேட்ஸ் ஆஃப் அமெரிக்காவில் யார் ஆட்சியில் இருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தோம்னா டெமோக்ராட்டிக் பார்ட்டியை சேர்ந்த ஜோ பைடன் இப்போ ரீசெண்டாக நடந்த எலெக்ஷனில் ஜோ பைடன் நாற்பத்தி ஆறாவது பிரசிடெண்ட்டாக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டிருக்காரு அண்டு ஒபாமா பாரக் ஒபாமா மோஸ்ட் ஃபேமஸ் பர்சன் பாரக் ஒபாமா கூட டெமோக்ராட்டிக் பார்ட்டியை சேர்ந்தவர் தான் இன்னொரு முக்கியமான நாடு அப்படின்னு பார்த்தோம்னா யுனைடெட் கிங்டம் யுனைடெட் கிங்டம்லேயுமே வந்து லேபர் பார்ட்டி கன்சர்வேட்டிவ் பார்ட்டி அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரெண்டு அரசியல் கட்சிகள் இருக்குது இந்த ரெண்டு கட்சிகள யாராவது ஒருத்தர் தான் வந்து பதவியில் இருப்பாங்க ஸோ இப்போ பதவியில் இருக்கிறது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா கன்சர்வேட்டிவ் கட்சி கன்சர்வேட்டிவ் பார்ட்டி அதோட கட்சி தலைவர் பிரைம் மினிஸ்டர்னு பார்த்தோம்னா போரிஸ் ஜான்சன் ஸோ இப்போ யுனைடெட் கிங்டமோட பிரைம் மினிஸ்டர் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா போரிஸ் ஜான்சன் அவர் கன்சர்வேட்டிவ் கட்சியை சேர்ந்தவர் வேறு நாடுகள் அப்படி இந்த ரெண்டு நாடுகள் தான் முக்கியமான இந்த பை பார்ட்டி சிஸ்டமை ஃபாலோ பண்ணக்கூடியது அண்ட் ஆல்சோ இந்த யுனைடெட் கிங்டமை பொறுத்த வரைக்கும் அங்கே ராஜா காலத்து ஆட்சியும் இருந்துக்கிட்டு தான் இருக்குது ஸோ ராணியோட ஆட்சி அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது அதுவும் இருந்துக்கிட்டு தான் இருக்குது ஸோ அதுக்கு கீழே தான் இந்த பிரசிடெண்ட் ஆகட்டும் இல்லை எனி போஸ்ட் எனி அஃபீஷியல்ஸ் எல்லாமே வந்து அவங்களோட பேச்சும் கேட்டு தான் நடந்துட்டுருப்பாங்க நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தோம்னா மல்டி பார்ட்டி சிஸ்டம் மல்டி பார்ட்டிங்கிறது வந்து ரெண்டுக்கும் மேற்பட்ட அரசியல் கட்சிகள் கொண்ட நாடு தான் மல்டி பார்ட்டி சிஸ்டம் எக்ஸாம்பிள் வந்து பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் இந்தியா ஃப்ரான்ஸ் ஸ்வீடன் நார்வே ஓகேங்களா இந்த மல்டி பார்ட்டி சிஸ்டம் பற்றி தான் அப்கமிங்காக நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய பார்ட்டி சிஸ்டம் எப்படி இருக்குது ஸோ இந்தியா பார்ட்டி சிஸ்டம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இந்திய நாடு அப்படிங்கிறது வந்து ஃபெடரல் கண்ட்ரி அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ ஏன் ஃபெடரல் கண்ட்ரி அப்படின்னா ஒரு கண்ட்ரியோட பவர் ஸோ ஒரு நாட்டோட ஒரு கவர்னன்ஸ் அப்படிங்கிறது வந்து அந்த பவர் மூணாக பிரிக்கப்படுது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த நம்ம நாட்டில் வந்து ஃபெடரல் ஏன் சொல்கிறோம்னா நம்மளோட பவர் அப்படிங்கிறது நேஷ்னல் ஸ்டேட் ஸோ ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் நேஷ்னல் கவர்மெண்ட் அண்டு லோக்கல் கவர்மெண்ட் 
ஸோ இந்த மாதிரி மூணு விதமாக நம்ம அரசாங்கம் அப்படிங்கிறது பிரிக்கப்படுது இப்போ மூணு விதத்துலேயுமே பார்த்தோம்னா லோக்கல் கவர்மெண்ட்டில் செப்பரேட்டான ஒரு அஃபிஷியல் பாடிஸ் இருப்பாங்க அதே மாதிரி ஸ்டேட் ஆகட்டும் நேஷ்னல் ஆகட்டும் ஓகேங்களா இந்த மாதிரி அரசு மூணு விதமாக தங்களோட பவரை பிரிச்சுக்கிட்டா அதுதான் ஃபெடரல் சிஸ்டம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அண்டு வேர்ல்டுலேயே இந்தியாவில் தான் அதிகமான அரசியல் அரசியல் கட்சிகள் கொண்ட நாடு அப்படின்னு பார்த்தோம்னா நம்ம இந்தியா தான் அண்டு இந்த மாதிரி இந்த ஃபெடரல் சிஸ்டம் ஆகட்டும் டெமோக்ராட்டிக் இதெல்லாமே வந்து நைன்டீன் சென்ச்சுரி லேட்டாக தான் நம்ம உருவாக்கணும் ஓகேங்களா நம்மளோட சட்டத்திட்டம் அப்படிங்கிறதே வந்து இண்டிபெண்டன்ஸ்க்கு அப்புறம் தான் உருவானது ஓகேங்களா அதுதான் லேட் நைன்டீன் சென்ச்சுரிக்கு அப்புறம் தான் இந்த ஃபெடரல் சிஸ்டம் மல்டி பார்ட்டி சிஸ்டம் ஆகட்டும் ஆர்எல்ஸ் டெமோக்ராட்டிக் சொல்கிறது எல்லாமே வந்து நம்ம ந லேட் நைன்டீன் சென்ச்சுரியில் தான் அனஸ் பண்ணோம் ஸோ இப்போ இந்த பொலிட்டிக்கல் பார்ட்டிஸ் இந்தியாவை பொறுத்த வரைக்கும் எப்படி இருக்குதுன்னு பார்த்தோம்னா நம்ம ப்ரீவியஸாக சொன்ன மாதிரி நேஷ்னல் கவர்மெண்ட் ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பிரிக்கிறனால பொலிட்டிக்கல் பார்ட்டிஸ்லேயும் வந்து நேஷ்னல் பார்ட்டி நேஷ்னல் பார்ட்டி அண்டு ஸ்டேட் ஆர் ரீஜனல் பார்ட்டி அண்டு ரிஜிஸ்டர்ட் பட் அன்ரெகனைஸ்டு பார்ட்டி ஸோ இந்த மாதிரி மூணு விதமாக பிரியுது நேஷ்னல் பார்ட்டி ஸ்டேட் ஆர் ரீஜனல் பார்ட்டி அன்ரெகனைஸ்ட் பார்ட்டி பட் ரிஜிஸ்டர்ட் ஸோ இந்த அன்ரெகனைஸ்ட் யார் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா சுயேட்சையாக நிற்கக்கூடிய மனிதர்கள் அந்த அந்த பற்றி நம்ம அப்கமிங்கில் பார்க்கலாம் நெக்ஸ்ட் நம்ம முக்கியமாக பார்க்கக்கூடியது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா எலெக்ஷன் கமிஷன் ஸோ இந்த எலெக்ஷன் கமிஷன் யார் எதுக்காக இருக்காங்க அப்படிங்கிறது நம்ம ப்ரீவியஸாக சொன்ன மாதிரி இந்த பொலிட்டிக்கல் பார்ட்டியை மக்களால் தேர்ந்தெடுக்கப்படுது ஸோ மக்கள் தேர்ந்தெடுக்கிறதுக்கு ஓகேங்களா மக்கள் தேர்ந்தெடுக்க முக்கியமான விஷயம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா எலெக்ஷன் ஸோ வாக்கு பதிவு இந்த எலெக்ஷனை கண்டக்ட் பண்ணுறதுக்கான அதிகாரம் அப்படிங்கிறது எலெக்ஷன் கமிஷன் ஆஃப் இந்தியாவுக்கு இருக்குது ஸோ இந்த எலெக்ஷன் கமிஷன் ஆஃப் இந்தியா அப்படிங்கிறது வந்து ட்வெண்ட்டி சாரி டுவெண்ட்டி ஃபிஃப்த்து டுவெண்ட்டி ஃபிஃப்த்து ஜனவரி நைன்டீன் ஃபிஃப்டியில் ஆரம்பிக்கப்படுது அண்ட் இந்த எலெக்ஷன் கமிஷனோட முக்கியமான ரோல் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா எலெக்ஷன் தான் ஸோ வாக்குப்பதிவு பண்ணுவாங்க அந்த அந்த வாக்குப்பதிவை என்றதாகட்டும் கவுண்டிங் பண்ணுறதாகட்டும் கவுண்டிங் பண்ணி இதில் யார் ஜெயிச்சாங்க எந்த பொலிட்டிக்கல் பார்ட்டி வந்து அரசா கவர்மெண்ட்டை ரன் பண்ண போகிறாங்க அதே மாதிரி எந்த பொலிட்டிக்கல் பார்ட்டி எவ்வளோ ம சீட்டை வந்து வின் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய பவர் எல்லாமே வந்து இந்த எலெக்ஷன் கமிஷனுக்கு தான் இருக்குது அது மட்டும் இல்லாமல் ஸோ மக்களோட கருத்துக்களை கேட்டு ஸ்டேட் அசம்பிளி எலெக்ஷன் கண்டக்ட் பண்ணுவாங்க ஸோ மக்களோட கருத்துக்கள் கேட்டு ஸ்டேட் அசம்பிளி எலெக்ஷன் ஸோ ஸ்டேட் அசம்பிளி எலெக்ஷன் ஃபஸ்ட்டு இது மக்களோட கருத்துக்கள் கேட்கறது இதில் மக்களோட பிரதிநிதிகளாக சில பேர் நிற்பாங்க அவங்கள நம்ம தேர்வு செய்வோம் அடுத்ததாக வரக்கூடியது வந்து பார்லிமெண்ட் ஸோ இந்த பார்லிமெண்ட் எலெக்ஷனில் நாம் யாரை செலக்ட் பண்ணுறோமோ அவங்க இந்த பார்லிமெண்ட் மெம்பர்ஸை செலக்ட் பண்ணுவாங்க மூணாவது பார்த்தோம்னா முக்கியமானது வைஸ் பிரசிடண்ட் ஸோ இங்கே வந்து மக்களால் யாரை தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டாங்களோ அந்த அந்த தேர்வுலேருந்து ஒரு பர்சன்ஸ் வருவாங்க இல்லைங்களா அவங்க எல்லாருமே சேர்ந்து வைஸ் பிரசிடண்ட்டுக்கான எலெக்ஷனை கண்டக்ட் பண்ணுவாங்க ஸோ அடுத்ததாக பார்த்தோம்னா முக்கியமான பிரசிடண்ட் ஓகேங்களா ஸோ பிரசிடண்ட்டோட தேர்வும் அப்படி தான் இருக்க போகுது ஓகேங்களா இவங்களுக்கான எலெக்ஷனை கண்டக்ட் பண்ணுறதுக்கான உரிமையும் எலெக்ஷன் கமிஷன் ஆஃப் இந்தியாவுக்கு தான் இருக்கு எலெக்ஷன் கமிஷன் ஆஃப் இந்தியா முதல் முதல்ல ஆரம்பிச்ச உடனே இந்த சீஃப் எலெக்ஷன் கமிஷனர் சீஃப் எலெக்ஷன் கமிஷனர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஃபர்ஸ்ட் அப்பாயின்மெண்ட் ஆனது வந்து சுகுமார் சென் அண்ட் இப்ப பிரசண்டா ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்னுல பிரசண்டா யார் இருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தோம்னா சுனில் அரோரா அண்ட் இவர் தான் வந்து சீஃப் எலெக்ஷன் கமிஷனர் ஸோ இது வந்து நேஷ்னலாக சீஃப் எலெக்ஷன் கமிஷன் சொல்லிட்டு 
ஒவ்வொரு ஸ்டேட்லேயுமே வந்து ஸ்டேட் எலெக்ஷன் கமிஷனும் இருக்கும் அந்தந்த ஸ்டேட் எலெக்ஷன் கமிஷன்லேயுமே வந்து ஒரு கமிஷனர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருப்பார் அந்த கமிஷனர் ஸோ ஒவ்வொரு ஸ்டேட்டில் இருக்கக்கூடிய கமிஷனர் எல்லாமே ஹெட்னு பார்த்தோம்னா சுனில் அரோரா ஓகேங்களா ஸோ நெக்ஸ்ட்டு இந்த நேஷ்னல் பார்ட்டினா என்ன ஸ்டேட் ஆர் ரீஜனல் பார்ட்டிஸ்னா என்ன அப்படிங்கிறத அடுத்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்கலாம் ஸோ வீடியோ யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சுன்னா நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் பெல் ஐக்கனை கிளிக் பண்ணி ஆல் அப்படிங்கிற ஆப்ஷனை செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் நம்ம போஸ்ட் பண்ணுற எந்த ஒரு வீடியோவாக இருந்தாலும் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனாக வரும் தேங்க்யூ ஃபார் வ